இன்று உலகெங்கிலும் பிளாஸ்டிக் இல்லா உலகம் வேண்டும் என்கிற கோஷங்கள் பரவலாக கேட்க துவங்கியுள்ளன ஏனெனில் பிளாஸ்டிக் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மனித ஆரோக்கியத்திற்கும் தீமைகள் விளைவிப்பவை எனவே பிளாஸ்டிக் தயாரிப்புகளை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்கிற கருத்து பரவலாக முன்வைக்கப்படுகிறது ஆனால் என்னதான் பிளாஸ்டிக்கிற்கு எதிரான கருத்துக்கள் நிலவினாலும் பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலுமாக ஒழிப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல ஏனெனில் பிளாஸ்டிக் நமது தினசரி வாழ்க்கையில் நீக்கமர கலந்துவிட்ட ஒன்று இன்று ஆடை முதல் பாடை வரை பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன எனவே பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலுமாக புறக்கணிப்பதை விட எந்த வகையான பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தினால் பாதுகாப்பானது என்பதை தெரிந்து கொள்வது புத்திசாலித்தனம் பிளாஸ்டிக்கில் ஏழு வகைகள் இருக்கின்றன நாம் வாங்கும் ஓர் பிளாஸ்டிக் பொருளில் அது எந்த வகையான பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை குறியீடு வடிவில் குறித்து இருப்பார்கள் அந்த ஏழு வகையான பிளாஸ்டிக் என்னென்ன என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் பாலி எத்திலின் டெராப்திலேட் சுருக்கமாக பிஇடிஇ எனப்படும் பாலி எத்திலின் டெராப்திலேட் நுகர்வோர் தயாரிப்புகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளில் ஒன்றாகும் இந்த வகை பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி பெரும்பாலும் குடிநீர் மற்றும் குளிர்பான பாட்டில்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் பிற பொருட்களை பேக் செய்வதற்கான பேக்கேஜிங் மெட்டீரியலாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பிஇடிஇ பிளாஸ்டிக்கை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் ஒற்றை பயன்பாட்டிற்கானது இதனை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தும் போது ரசாயன கசிவு மற்றும் பாக்டீரியா வளர்ச்சியின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது பிஇடிஇ பிளாஸ்டிக்கை தூய்மையாக்குவது கடினம் முறையாக சுத்தம் செய்ய தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனங்கள் தேவைப்படுகின்றன பிஇடிஇ பிளாஸ்டிக் புற்றுநோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரசாயனங்களை கசிய செய்யக்கூடியது எனவே குடிநீர் மற்றும் குளிர்பான பாட்டில்களை கழுவி மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்துவிட வேண்டும் பிஇடிஇ பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியதாகும் எனவே பெரும்பாலான நாடுகளில் இத்தகைய பிளாஸ்டிக்கால் ஆன பாட்டில்கள் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன பிஇடிஇ பாட்டில்கள் நசுக்கப்பட்டு பின்னர் சிறிய செதில்களாக துண்டிக்கப்பட்டு புதிய பாட்டில்களை உருவாக்க மீண்டும் செயலாக்கப்படுகிறது அல்லது பாலிஸ்டர் இழைகளாக சுழற்றப்படுகிறது மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட இந்த பாலிஸ்டர் இழைகளை இழை ஆடைகள் தரை விரிப்புகள் தலையணைகளின் திணிபொருள் லைஃப் ஜாக்கெட்டுகள் மற்றும் இதர தயாரிப்புகளை தயாரிக்க பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவே நீங்கள் வாங்கும் பிளாஸ்டிக் பொருளில் என் ஒன்றை கொண்ட குறியீடு இருந்தால் அது பாலி எத்திலின் டெராப்திலேட் பிளாஸ்டிக் என்பதையும் அது மறுசுழற்சி செய்யத்தக்கது ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தத்தக்கது அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்க ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் சுருக்கமாக ஹெச்டிபிஇ எனப்படும் ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் பிளாஸ்டிக் என்பது பால் கூஜாக்கள் டிடர்ஜென்ட் மற்றும் எண்ணெய் பாட்டில்கள் பொம்மைகள் மற்றும் சில பிளாஸ்டிக் பைகள் தயாரிக்க பயன்படும் கடினமான பிளாஸ்டிக் ஆகும் ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் என்பது பொதுவாக மறுசுழற்சி செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் ஆகும் மேலும் இது பிளாஸ்டிக்கின் பாதுகாப்பான வடிவங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இரண்டாம் நிலை பயன்பாட்டிற்காக இந்த வகை பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்வது ஒப்பீட்டளவில் எளிமையான மற்றும் செலவு குறைந்த செயல்முறையாகும் ஹெச்டிபிஇ பிளாஸ்டிக் மிகவும் கடினமானது மற்றும் சூரிய ஒளியின் வெளிப்பாடு அல்லது வெப்பம் அல்லது உரைப்பணியின் உச்ச நிலையின் கீழ் உடைவதில்லை இந்த காரணத்திற்காக ஹெச்டிபிஇ பிளாஸ்டிக்கானது பிக்னிக் டேபிள்கள் பிளாஸ்டிக் சட்டங்கள் குப்பை தொட்டிகள் பார்க் பெஞ்சுகள் ட்ரக்குகளுக்கான பெட்லைனர்கள் மற்றும் வானிலை எதிர்ப்பும் நிலைத்தன்மையும் தேவைப்படும் பிற தயாரிப்புகளை தயாரிக்க பயன்படுகிறது மேலும் இது பிளாஸ்டிக் ரைஸ்டு கார்டன் பெட்ஸ் தயாரிப்புக்கும் பிரபலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஹெச்டிபிஇ பிளாஸ்டிக்கால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியவை மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியவை எனவே நீங்கள் வாங்கும் பிளாஸ்டிக் பொருளில் என் இரண்டை கொண்ட குறியீடு இருந்தால் அது ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் பிளாஸ்டிக்கால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருள் என்பதையும் அது பாதுகாப்பானது மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தத்தக்கது என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம் பாலிவினைல் குளோரைடு சுருக்கமாக பிவிசி எனப்படும் பாலிவினல் குளோரைடு என்பது மென்மையான நெகிழ்வான பிளாஸ்டிக் ஆகும் இது உணவுகளை மூடுவதற்கான தெளிந்த பிளாஸ்டிக் உரை சமையல் எண்ணெய் பாட்டில்கள் குழந்தைகள் மற்றும் செல்ல பிராணிகளின் பொம்மைகள் மற்றும் எண்ணற்ற நுகர்வோர் தயாரிப்புகளுக்கான பிளிஸ்டர் பேக்கேஜிங் ஆகியவற்றை தயாரிக்க பயன்படுகிறது மேலும் பிவிசி பிளாஸ்டிக் ஆனது பிளாஸ்டிக் பைப்புகள் மற்றும் பிளம்பிங் பாகங்கள் தயாரிக்கவும் கார்டன் ஹோஸ் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது பிவிசி சூரிய ஒளியையும் அனைத்து வித கால நிலையையும் தாங்கக்கூடியது என்பதால் ஜன்னல் ஃப்ரேம்கள் கார்டன் ஹோஸ்கள் கொடி வீடுகள் கார்டன் ரைஸ்டு பெட்கள் தட்டிகள் போன்றவற்றை தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது 
பிவிசி பிளாஸ்டிக்கானது பல பயன்பாட்டை கொண்டிருந்தாலும் அது விஷ பிளாஸ்டிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் பிவிசி பிளாஸ்டிக் அதன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஏராளமான நச்சு கசிவுகளை வெளியேற்றுகின்றது பிவிசி பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய முடியாது சில பிவிசி தயாரிப்புகளை மறு பயன்பாடு செய்ய முடியும் என்றாலும் பிவிசி தயாரிப்புகளை உணவுடன் கூடிய பயன்பாடுகளுக்காகவோ அல்லது குழந்தைகளின் பயன்பாடுகளுக்காகவோ மீண்டும் பயன்படுத்தவே கூடாது எனவே நீங்கள் வாங்கும் பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் என் மூன்றை கொண்ட குறியீடு இருந்தால் அது பிவிசி தயாரிப்பு என்பதையும் உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் நச்சு கசிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பதையும் நினைவில் கொள்க லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலின் சுருக்கமாக எல்டிபிஇ எனப்படும் லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலின் பெரும்பாலும் பிளாஸ்டிக் பைகள் ஸ்கொய்சபிள் பாட்டில்கள் குழாய்கள் கணினிக்கான பிளாஸ்டிக் பாகங்கள் மற்றும் பல்வேறு வார்பட ஆய்வு உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்று பெரும்பாலான கடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் மளிகை பைகள் எல்டிபிஇ பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டவைதான் எல்டிபிஇ மற்ற பிளாஸ்டிக்கை காட்டிலும் குறைவான நச்சுத்தன்மையை கொண்ட பிளாஸ்டிக்காக கருதப்படுகிறது பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பானதாகவும் கருதப்படும் இந்த வகை பிளாஸ்டிக் பொதுவாக மறுசுழற்சி செய்யப்படுவதில்லை இருப்பினும் இன்று பல்வேறு நாடுகளில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க எல்டிபிஇ பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்வதற்கான திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன எல்டிபிஐ மறுசுழற்சி செய்யும் போது பிளாஸ்டிக் சட்டங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் போர்டுகள் கார்பேஜ் கேன் லைனர்கள் ஃபுளோர் டைல்கள் போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன எல்டிபிஇ பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியவை எனவே நீங்கள் வாங்கும் பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் என் நான்கை கொண்ட குறியீடு இருந்தால் அது லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலினை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் பாலிப்ரொபிலின் சுருக்கமாக பிபி எனப்படும் பாலிப்ரொபிலின் பிளாஸ்டிக்கானது கடினமானது மற்றும் லகுவானது மற்றும் சிறந்த வெப்ப எதிர்ப்பு குணங்களை கொண்டுள்ளது இது ஈரப்பதம் கிரீஸ் மற்றும் ரசாயனங்களுக்கு எதிரான ஓர் தடையாகவும் செயல்படுகிறது பேக்கேஜ்டு தானிய பெட்டிகளில் ஓர் மெல்லிய பிளாஸ்டிக் லைனரால் மூடி வைத்திருப்பார்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் லைனர் பாலிப்ரொபிலின் ஆகும் இது தானியத்தை உலர்ந்ததாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது பாலிப்ரொபிலின் பொதுவாக டிஸ்போசபிள் டயாஃபர்கள் வாலிகள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மூடிகள் வெண்ணைகள் மற்றும் தயிர் கொள்கலன்கள் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பைகள் ஸ்டாக்கள் பேக்கேஜிங் டேப் மற்றும் கயிறு ஆகியவற்றை தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது பாலிப்ரொபிலின் பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்யலாம் மறுசுழற்சி மூலம் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் பார்டர் ஸ்டைப்பிங் பேட்டரி கேஸ்கள் துடைப்பம் கூடை மற்றும் தட்டுகள் போன்றவற்றை தயாரிக்கலாம் பாலிப்ரொபிலின் மறு பயன்பாட்டிற்கும் பாதுகாப்பானதாக கருதப்படுகிறது ஆக நீங்கள் வாங்கும் பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் என் ஐந்தை கொண்ட குறியீடு இருந்தால் அது பாலிப்ரொபிலின் பிளாஸ்டிக் என்பதையும் பயன்படுத்த பாதுகாப்பானது என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம் பாலிஸ்டைரின் சுருக்கமாக பிஎஸ் எனப்படும் பாலிஸ்டைரின் என்பது மலிவான லகுவான மற்றும் எளிதில் உருவாகும் பிளாஸ்டிக் ஆகும் இது பெரும்பாலும் டிஸ்போசபிள் ஸ்டைரோஃபோம் ட்ரிங்கிங் கப்புகள் மற்றும் ஃபுட் கண்டெய்னர்கள் எக் கார்ட்டன்கள் பிளாஸ்டிக் பிக்னிக் கட்லரி ஃபோம் பேக்கேஜிங் போன்றவற்றை தயாரிக்க பயன்படுகிறது எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை பாதுகாக்கவும் வெப்பத்தை தடுக்க வீடு மற்றும் அலுவலக கூரைகளில் தெர்மல் இன்சுலேட்டராக பயன்படும் தெர்மாக்கால் பாலிஸ்டைரினால் உருவாக்கப்படுவதாகும் பாலிஸ்டைரின் கட்டமைப்பு ரீதியாக பலவீனமானதாகவும் அதி எடை குறைந்ததாகவும் இருப்பதால் இது எளிதில் உடைந்து சுற்றுச்சூழல் முழுவதும் உடனடியாக சிதறடிக்கப்படுகிறது உலகெங்கிலும் உள்ள கடற்கரையோரங்களில் பாலிஸ்டைரினின் துண்டுகள் பரவலாக சிதறியிருக்கிறது அவற்றை உண்ணும் எண்ணற்ற கடல்வாழ் உயிரினங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு தீமைகளை ஏற்படுத்துகின்றன பாலிஸ்டைரின் ஸ்டைரின் எனப்படும் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரசாயனத்தை குறிப்பாக சூடாக்கும் போது வெளியேற்றுகிறது பாலிஸ்டைரினில் உள்ள ரசாயனங்கள் மனித ஆரோக்கிய குறைபாட்டிற்கும் மற்றும் இனப்பெருக்க அமைப்பு செயலிழப்பிற்கும் முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது எனவே தெர்மாக்கால் உள்ளிட்ட பாலிஸ்டைரின் தயாரிப்புகளை உடைத்து விளையாட குழந்தைகளை அனுமதிக்க கூடாது பாலிஸ்டைரின் தயாரிப்புகள் பெரும்பாலும் மறுசுழற்சி செய்யப்படுவதில்லை என்பதால் முடிந்தவரை பாலிஸ்டைரினை தவிர்க்க வேண்டும் என் ஆறை குறியீடாக கொண்டிருக்கும் பிளாஸ்டிக் தயாரிப்புகள் பாலிஸ்டைரினால் ஆனதாகும் அதர் 
நீங்கள் வாங்கும் பிளாஸ்டிக் தயாரிப்புகளில் என் ஏழை கொண்ட குறியீடு இருந்தால் அது மேற்குறிப்பிட்ட ஆறு வகை பிளாஸ்டிக்கை தவிர்த்து பிபிஏ எனப்படும் பிஸ்பெனால் ஏ அல்லது பாலி கார்பனேட் மற்றும் அக்ரிலிக் பாலி ஆக்டிக் ஃபைபர்ஸ் நைலான் ஃபைபர் கிளாஸ் லெக்ஸான் ஆகிய பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஏழாம் எண் குறியீட்டை கொண்ட பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு நாமே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இந்த பிரிவில் இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கை எந்த மூலக்கூறு கொண்டு தயாரிக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது பொதுவாக ஏழாம் பிரிவு பிளாஸ்டிக் ஆனது பிஸ்பெனால் ஏ மற்றும் பாலி கார்பனேட் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கின்றது இவை மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவையாகும் ஏழாம் பிரிவு பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி பேபி பாட்டில்கள் வாட்டர் பாட்டில்கள் சிப்பி கப்புகள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் மருந்து மற்றும் பல் சாதனங்கள் சிடி டிவிடிக்கள் மற்றும் சில கணினி மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப பாகங்கள் ஆகியவை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன பிஸ்பெனால் ஏ இருப்பதாக அறியப்படும் எந்த ஒரு உணவு அல்லது பானம் தொடர்பான தயாரிப்புகளை வாங்காமல் புறக்கணிப்பது புத்திசாலித்தனம் ஏழாம் பிரிவு பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்வது கடினம் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க